Mwenyezi Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa wote wote mwili na sisi tupo hapa. Na kushukuru Mungu kwa ajili ya kusali kwa hii. Wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu. Hapana liye kama wewe. Unabaki kuwa ni Mungu. Na kwa heshima na kwa heshima hii kwa mtakatifu hivi hadi watu wafa mbele Bwana umpokee kwa ya kazi yako kwenye mji huu. Okeko mji huu atendeke Dar es Salaam kwenye nchi ya Tanzania. Mungu yaangalie maisha yao na vyanzo vyao. Angalia afya zao. Kila mitego na mtegwa za mizenu ninyi kwa nini? na kuombeana mpate kuponywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Anasema, "Kuomba kwake mwenye haki kwa faa sana. Akiomba kwa nini? Kwa bibi." Anasema, "Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bibi. Mvua isinyeshe na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka mitatu na miezi sita." Akaomba tena mbingu zikatoa mvua nayo nchi ikazama matunda yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litalikiwe. Jioni hii nataka tuondoke na mambo haya mawili. Anazungumza katika hii mistari miwili niliyosoma kwamba mtu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pili Mtu mwenye haki ni nani huyu? Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzoni pale amesema ungamei dhambi zenu ninyi kwa nini? Na kuombeana mpaka kwa sababu siku alizungumza kitu kama hichi kama ulikuwa unapatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Alizungumza ujirani mwema. Alizungumza mapenzi upendo kati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimsingi Yesu alitaka atufishe kwa kile vile anachotupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani anajua uzaifu wako. Anajua makosa yako. Anajua kila ulichokifanya lakini bado asilimia mia moja anakupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na video hivi sisi kwetu tunajuana, tunafahamiana lakini tunapendana. Ni amri ni agizo kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi unamwona haule ana matatizo haya, mpende. Bwana Yesu asifiwe sana. Unamwona obadia ana matatizo yale, mpende tu. Bwana Yesu asifiwe. Unamwona mchungaji wetu ana matatizo haya, mpende tu. Unamwona mchungaji kamate ana matatizo haya, mpende tu. Ni agizo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa wakolito wa pili Sura ya tano mstari wa 21. Nitamaliza muda ule ule aliyeniambia mchungaji wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mtu wa protocol. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wakolito wa pili. Mstari wa tano ya tano mstari wa 21. Anasema hivi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maana yake nini mtu mwenye haki? Mtu mwenye haki ni kuokoka, kuacha ulimwengu na mambo yake na kumfuata nani? Kristo. Na kufuata kanuni zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajitenga na mambo yote yoyote yale ambayo hayana utukufu kwa Mungu wetu unaachana na mambo yote yanayo izinga dunia unaelekeza fikra zako mawazo yako moyo wako ndani hapa kote kwa Yesu Bwana Yesu asifiwe sana ndipo haki yako inapokuja jina la Bwana libarikiwe nini maana ya mwenye haki ni kumilikiwa tunakuwa wamilikiwa wa nani wa Mungu Bwana Yesu asifiwe jina la Bwana libarikiwe Petro wa kwanza 
Petro wa kwanza. Mbili tisa Petro wa kwanza. Mbili tisa. Neno la Mungu linasema hivi Petro wa kwanza mbili tisa. Anasema bali ninyi ni mzao mteule. Bwana Yesu asifiwe. Ukuhani wa kifalme. Taifa takatifu watu wa miliki ya nani ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyoita mtoke kizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu Bwana Yesu asifiwe sana jina la Bwana libarikiwe wewe ni mtu wa miliki yake Mungu sio wewe tena Bwana Yesu asifiwe sana wewe sio wewe usijiamlie mambo bila kuamliwa na roho wa Mungu Bwana Yesu asifiwe sana umenunuliwa kwa gharama yake Kristo amina Bwana Yesu asifiwe jina la Bwana libarikiwe mwenye haki akiona kwa bidii mwenye haki ni mtu anayemilikiwa na Mungu sio anayemilikiwa na ulimwengu jina la Bwana libarikiwe sana Bwana Yesu asifiwe Mwenye haki ni nani? Ni mwana wa Mungu. Yohana 1:12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Ndio wale waliaminilo jina lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ni mwana wa Mungu. Sio mtu mwingine. Usijisemee kwamba mimi hapana ni Kristo yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeah. Usiende kwenye maombi bila kutafakari kwamba uko kwenye position gani. Yeah. Bila kujitathmini kwamba wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Benki gani? Ndio maana ya kopo sasa anasema maombi yake mwenye haki. Ya pasa. Akiomba kwa nini? Kwa bidii. Kwa nini ameanza kusema kwamba maombi yake mwenye haki. Kwa nini asisema kwamba maombi ya mtu yeyote tu yule? Kwa nini asisema maombi yake mwenye haki? Anataka mtu ambaye amemkabidhi yes, maisha yake. Ndiye apige boti. Uokovu mama, mchungaji wetu kila siku anatangaza habari za ufalme wa Mungu. Anazungumza hatari itakayokupata baada ya dunia hii. Kwamba unaenda wapi baada ya kuzimia moyo baada ya kufa baada ya kuondoka jina la Bwana libarikiwe sana siku nyingine nilikuwa nasema tatizo sio kufa kufa sio tatizo na wapendwa hakuna haja ya kuogopa kufa utakufa by the way lazima ufe Bwana Yesu asifiwe sana hofu yako iwe baada ya kifo unaenda wapi Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mwenye haki ni nani? Ni walisi sawa sawa na haki zake Mungu. Sita somo utaandika wa Galatia 3:25 na 9 na warudi 8:17. Walisi sawa sawa na haki zake nani? Mungu. Tunafanyika kuwa risi pamoja na Kristo. Mwenye haki yoyote aliyemkabidhi Yesu maisha yake anasema Yesu Kristo ndiye Bwana na mwokozi wa maisha yangu unafanyika kuwa mwana wa Mungu ndipo unakuwa mwenye haki mwenye dhambi yoyote hawezi kuwa na haki ya Mungu mpaka tu Bwana Yesu asifiwe sana jina la Bwana libarikiwe Bwana Yesu asifiwe mwana wa Mungu jina la Bwana libarikiwe ufunuo 3:19 anasema hivi wote ni wapendao mimi na wakemea na kuabudu basi uwe na bidii ukatubu Bwana Yesu asifiwe sana jina la Bwana libarikiwe ufunuo 3:19 anasema wote ni wapendao sio mimi sio maneno yangu ni maneno ya Mungu anasema wote ni wapendao mimi na wakemea na ni Kiswahili safi maana yake ni sipoe na mchapo huko ndani yake Nadhani na mbuni mtoto wangu maana yake kuna fimbo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wakati mwingine 
Kuna pigo sasa kipigo cha akili shetani hapa na ni pigo kutoka kwa baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mradi akurudishe katika mstari wake anaokaa. Ndio maana katika hiyo ufunuo unasema niwapendao mimi na watemea na kuabudu basi uwe na Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna maombi mazuri mwana wa Mungu kama kutubu. Ndio zile sentence na utafuteje kwanza ufalme wa Mungu na enzi yake. Hayo mambo mengine yote ni mazidisho yako. Yaani kimsingi baraka ni mazidisho kwa mwenye haki wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tumeona maana ya mwenye haki kwamba ni mtu wa aina gani? Ni mtu ambaye amekana ulimwengu, amekana mwili na mambo yake, na dunia yake, na vitu vyote vinavyozinga. Lakini ni lazima tushukuriwe mioyoni mwetu kuwa tuna sifa hizo zote tulizotamka hapo juu. Wa nani naomba nisome wa nane na Warumi nane kumina sita. Warumi nane kumina sita. Anasema roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa mungu. Wanesu wa sikiwe sana. Roho wa mungu. Roho mtakatifu. Yeye mwenyewe anashuhudia pamoja na roho zetu. Sisi ni wana wanani wa mungu. Lazima uwe na conviction ndani ya moyo wako. Wamba roho mtakatifu. Hakika anaongea na maisha yangu. Hakika anaongea na roho yangu. Hakika anaongea na Na endea sio Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama huna hiyo conviction, kama huna huo ushirika kati ya roho yako wewe na roho wa Mungu azungumze na roho ye azungumze na roho ye kutuongoza katika njia zake anataka nini tuombe nini tufanye nini bwana yesu asifiwe sana jina la bwana libarikiwe ukisha kuwa katika hatua hiyo utasema maombi yako kwa nini yamechelewa bwana yesu asifiwe sana utalia wala hutakata tamaa kwa sababu roho wa mungu atakuwa anakuongoza kwa Yesu asifiwe sana. Kwamba hiki jambo au jambo hilo unaloliomba ABC zote na uzuri wake, majibu yote yanaweza kutoka kwa Mungu. Anaweza kusema ndio, anaweza kusema hapana, anaweza kusema asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na haya yote majibu shangilia sofa ya kutoka kwa Mungu. Kwa Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa usikate Mungu au Roho Mtakatifu anapokuambia kwamba jambo hilo unaloomba subiri. Watu wengi wanarudi nyuma hapa. Watu wengi wanaona hapa labda kuna Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa lazima tuwe na muunganiko na Roho Mtakatifu ndani ya mioyo yetu. Hiyo ni muhimu sana mwana Mungu lazima unapoenda mahali popote sehemu hiyo yote hauhitaji mchungaji ya kuangalia ukaangalia kushoto na kulia labda nani anakuona tu ni roho mtakatifu atakufikisha kwamba hicho unachotaka kukifanya hapa bwana Yesu asifiwe jina la Bwana libarikiwe sasa kuomba kwa bidii Mungu katika Yakobo ile 5:17. Ya 
Asema Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Yaani kama umwanjani umja. Kwa nisa sikuwe sana. Kama hisi baridi na ya hisi baridi. Mambo yote alikuwa kama sisi akaomba kwa bidii. Sasa kuomba kwa bidii ni mtamu kiswahili safi sisi tumetumia nini lakini ni mtambuka kwa Yesu asifiwe sana jina la Bwana libarikiwe pasipo kukoma lakini unaomba mambo gani ya msingi wengi wetu tunaomba mambo au tunaomba vitabu kwa Yesu asifiwe sana kila ombi unalopeleka kwa Mungu angalia limepeka mapenzi gani kwa Mungu. Kwa Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sio jina yako kakubalia kama sili na maandishi fulani na wewe unaenda kumomba Mungu wetu akupe kanga yenye counter maandishi kama yale. Kwa Yesu asifiwe sana. Utapata utapoteza wakati. Kwa sababu rafiki yako kakubalikiwa gari na wewe unaanza leo hii Mungu Mungu Mungu. Ah ah. Atwendi kwa hisia. Kwa na Yesu asifiwe. Omba kwa sababu umeshuhudiwa kwa madini wakati wangu sasa ukoma. Kwa na Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sio badia leo na patamke basi huyu huku naye. Ubadie samani tutakuwa mfano sana. Au ubadie. Jina la Bwana libarikiwe. Bora kujua kama yule. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda sana mtumishi wa Mungu. Eh, nampenda mno. Na amini usiamini atapata mke mzuri sana.